எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி இந்த பற்றியில் ஒரு நல்ல செய்தி சொல்ல போகிறேன் நிறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் திரும்ப திரும்ப கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி என்னென்னா பணம் வந்து வருது மேடம் ஆனால் அந்த பணம் வந்து எங்கள் கையில் தங்க மாட்டேங்குது ஏதோ ஒரு செலவு வந்துடுது அதாவது நல்ல செலவாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு செலவு வந்து நிற்கும் பொழுது ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது ஒவ்வொரு மாதமும் வாங்கக்கூடிய சம்பளம் அதில் கொஞ்சமாவது சேமிக்கலான்னு கொஞ்சம் எடுத்து இப்படி சேமிக்கிறதுக்கு எடுத்து வைப்போம் ஆனால் ஏதோ ஒரு செலவு வந்துட்டு நின்றுருதாங்க அந்த செலவு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமாக செலவிட்டே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு செலவாகத்தான் இருக்கும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்டர் செலவெல்லாம் எப்போ வரும்னே சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு செலவெல்லாம் வந்துடுது எங்களால் பணமே சேர்க்க முடியல உழைப்பு மட்டும்தான் மிச்சமாக இருக்குது ஒரு விரக்தியே ஏற்படுது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க அதாவது பணம் புழங்கும் இடத்தில் ஒரு கண்ணாடியை வைத்தோம்னா அதனால் செலவு கட்டுப்படும் செலவு கம்மியாகும் நம்ம சேமிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னோர்களுடைய நம்பிக்கை அவங்க வாழ்ந்து அனுபவித்து சொன்ன நம்பிக்கையாக இருக்குது இந்த நம்பிக்கை பார்த்திங்கன்னா ஃபெங்ஷூயிலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஃபெங்ஷூயி சாஸ்திரம் கூட ரொம்ப நல்ல சாஸ்திரம் இந்த அவங்க கடைபிடிக்கக்கூடியதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அனுபவபூர்வமாக கண்டு ரொம்ப அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய பாரம்பரியத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் என்றைக்குமே விட்டு கொடுத்ததில்லை அதனால் அவங்க பார்த்திங்கன்னா சொன்னால் சரியாக இருக்கும் எப்படி இந்த கண்ணாடியை பணம் புழங்கும் இடத்தில் வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொதுவாகவே பீரோ லாக்கரில் நிறைய பேர் பணம் புழங்குவோம் அது பீரோ திறந்தா கதவு அதுக்குள்ளார ஒரு லாக்கர் இருக்கும் அதுக்குள்ளே பணமோ நகையோ வைப்போம் இல்லையா அந்த லாக்கர் கதவு இருக்கு இல்லையா அதற்கு உள்பக்கமாக ஒரு கண்ணாடி வாங்கி ஒன்றா மாட்டிருங்க இல்லாட்டி ஒட்டிருங்க இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் பணம் வந்து நம்ம பீரோ லாக்கரில் வைக்கிறோம் லாக்கருக்குன்னு ஒரு கதவு இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து பூட்டுவோம் இல்லையா நம்ம அந்த லாக்கரை திறங்க இந்த உள்பக்கமாக ஒரு கண்ணாடியை ஒட்டி வைக்கணும் இல்லாட்டி வந்து அதில் மாட்டி வைங்க எப்படி மாட்டுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போது வாலில் ஒட்டக்கூடிய ஸ்டிக்கர்ஸ் நிறையா கிடைக்குது இல்லையா அதை வாங்கி ஒட்டி வைங்க நல்ல ஸ்ட்ராங்கானது வாங்கிக்கோங்க அதில் ஒரு கண்ணாடியை மாட்டி வைங்க அப்படி மாட்டி வைக்கக்கூடிய கண்ணாடி பார்த்திங்கன்னா சதுர வடிவமாக இருக்கணும் அதுதான் உத்தமம் அப்படி மாட்டி வைக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா நம்ம அந்த லாக்கர் வந்து பூட்டிடுவோம் பூட்டினதுக்கப்புறம் இந்த பணம் வந்து அந்த கண்ணாடியில் எதிரொலிக்கும் இல்லையா அது எதிரொலித்து திரும்ப அது உள்ளேயே போகும் பொதுவாகவே கண்ணாடிக்கு பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு குணம் இருக்கின்ற காரணத்தினால நம்ம அந்த கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்னோன்னு வைங்களேன் ரெண்டாக தெரியும் இங்கே ஒன்று இருக்கும் கண்ணாடியில் பிம்பம் இருக்குது அப்படி டபுள் ஆகுது இல்லையா அது போல தான் இந்த பணம் வந்து திரும்ப அதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு மறுபடியும் அந்த லாக்கர்லேயே போகிற மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளணுமா அதனால் இந்த பணம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாக்கரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கண்ணாடியில் எதிரொலித்து திரும்ப பார்த்திங்கன்னா உள்ளேயே போகுது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம முன்னோர்கள் நினச்சிக்கிட்டு புழங்கிக்கிட்டு வந்திருக்காங்க அது வந்து நம்பிக்கையாகவே நினச்சிட்டு வந்திருக்காங்க அதனால் நல்ல பலன்கள் கிடைத்த காரணத்தினால தான் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இப்படி என்னுடைய லாக்கர்லேயும் அந்த கதவில் உள்பக்கமாக நான் கண்ணாடியை ஒட்டி வச்சுருக்கேன் நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சுட்டு கொஞ்ச நாள் கழித்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்